plant breeding techniques may be essential to secure the future of food production. A research that is also taking place here at Mason Botanic Garden. The argument advanced by the agrochemical sector is resisted by environmentalists and small farmers. The European Union implemented strict rules 20 years ago, but it has now given a step towards deregulating new genomic techniques. Udicode explains what's on the table. In the late 20th century, genes from different species were introduced into seeds, creating genetically modified organisms, known as GMOs. The aim of the technology is to develop more resilient plant strains and boost productivity. More recently, new genomic techniques have been developed, which modify the plant's own genes. Both techniques must comply with EU rules covering GMOs in terms of authorization, labeling and risk assessment. The new proposal aims to create two categories of new genomic techniques. One of them would have fewer risk controls and labeling requirements. We asked some Europeans what they think about this. I think it would be zögerlich. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann muss ich sagen, wenn das die Alternative ist, um vielleicht Pestizide einzusparen. Also grundsätzlich bin ich ja nicht total dagegen. Kann also wichtig wäre, dass es gut begleitend erforscht wird, ob das irgendwelche Nebenwirkungen hat. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es das sinnvoll ist. Das ist ein schon klar, das ist ein großer Rückschlag der Technologie. I nie jeszcze nie do końca ją kontrolujemy. Zawsze sobie sprawdzam, jak idę do, do marketu czy gdzieś mam w telefonie aplikację i na podstawie tej aplikacji zdrowe żywienie sobie wybieram to, co mi odpowiada. Après, on risque aussi de disséminer euh, des, enfin, des, des semences qui ne, qui ne sont pas naturelles et peut-être que ça peut poser des problèmes au niveau de la biodiversité après, je pense. Il faut les labelliser, ça c'est absolument nécessaire hein, pour que le, puisse, le consommateur puisse avoir un choix. Personnellement, je n'en achète pas. With us is Robert Hutchison, who has been covering this topic. Why does the proposal present two uh, different categories for NGT plants and how different are they? Scientists can now, in the laboratory, take a gene or a genetic sequence, a piece of DNA, and make individual little changes to it and basically write the code of the DNA exactly how they want it so you don't need to introduce a foreign gene into the plant anymore. So the U European Commission decided that they needed to do something about this and thought they'd, they'd create two categories, one of products of these new techniques and one of the old ones which will remain subject to the existing rules. The controversy is that there are two camps. One camp thinks that these new types of GMO are still, still carry the same risks that the old one did of unpredictable uh, properties or impacts on the environment and so on. Patents are proving uh, also a thorny issue. Uh, there is a very different position from the governments and uh, the European Parliament. What is at stake? People argue that this restricts the, the, the choices available to farmers. It creates monopolies. So the European Parliament's agreed that they don't want this situation to arise in Europe with these new category of GM plants. The European Council, which is where governments are represented in European lawmaking, was divided on this and it, it delayed an agreement for almost a year on their position. But in the end they said, okay, patency should be allowed, but they have to be you know, transparent and in the, the reporting requirements. Few member states uh, have actually shown much interest or enthusiasm regarding these crops. In many countries, GMO techniques were even banned. How much will change uh, in terms of the new framework for agriculture in Europe? About 10 years ago, when this subject became really a hot political potato, and there was a lot of public opposition in Europe to genetically modified plants in general, Governments are just reacting to that. They demanded an opt-out and they secured it. What's going to change is that this new category of GM plants that they want to create, because they're going to be treated as largely equivalent to ordinary, naturally bred plants, governments will no longer have the option of banning their cultivation. So it could open the, the market for GM plants across Europe. Those involved in biotechnology argue that these plant varieties will be more resistant to drought, pests and will require less fertilizer. Health problems such as allergies are also being targeted, such as low gluten cereals. Detractors point to the risks. Disruption for pollinating insects, contamination of organic farm produce, reduced access to seeds for smallholders 
and unforeseen effects on human health. Notre invité est Christophe Clergeau, français, membre du Parti socialiste qui a travaillé sur cette législation. Alors, les organismes génétiquement modifiés euh, étaient quelque chose de très polémique. Est-ce qu'il y a des nouvelles euh, évidences scientifiques qu'on peut les utiliser dans l'agriculture européenne sans danger C'est une bonne question et nous n'avons pas la réponse parce que nous sommes au début de cette nouvelle technologie. Les premières solutions pour l'agriculture, c'est faire évoluer les pratiques culturales, c'est les solutions basées sur la nature, et c'est utiliser en dernier recours les pesticides ou les nouveaux OGM, là où on n'a pas de solution. Donc vous voyez, garder en permanence l'idée que quand on intervient sur la nature, eh bien on déclenche des effets en cascade qui peuvent présenter des dangers ou des conséquences sur la biodiversité, être prudent. Le Conseil européen est prêt à approuver des brevets pour cette nouvelle technique. Le Parlement européen est contre les brevets. Est-ce que vous êtes ouvert à une négociation qui peut amener à l'autorisation de ces brevets Si quelques grands groupes agrochimiques internationaux ont le monopole des semences demain, eh bien les agriculteurs vont payer plus cher, ils ne pourront pas choisir et surtout on ne pourra plus innover sur les variétés de manière ouverte. La, la, la ressource du vivant, le vivant, va devenir la propriété de quelques grands groupes et c'est ça que le Parlement veut absolument éviter. Les grandes entreprises ont beaucoup d'argent à gagner avec ces techniques. Devraient-ils avoir des mesures spécifiques pour l'agriculture biologique et aussi pour aider les consommateurs à comprendre qu'est-ce qu'ils vont manger Il y a beaucoup de filières qui sont sans OGM et qui veulent continuer à être sans ces NGT, ces nouveaux OGM. Donc c'est l'agriculture biologique, mais aussi les signes de qualité. Il faut aussi éviter que leurs champs soient pollués par les semences euh, ou les productions euh, de, qui sont modifiées génétiquement. Et il faut une information claire et accessible pour tous les citoyens qui veulent absolument, ils nous le disent tous les jours, librement choisir leur alimentation. The European Commission asked a group of experts to assess the impact of NGT patents on seed availability and innovation. And researchers are also trying to explore how generative artificial intelligence may play a role on the technology. A new world of opportunities is opening up for food production, not without controversy.